അറിയുക സമൂഹമേ മരണം ഭയാനകമാണ് അതിന്റെ വിപത്ത് കഠിന കഠോരമാണ് സത്യനിഷേധികൾക്കും ധിക്കാരികൾക്കും മരണം ഭയാനകവും അതിന്റെ വിപത്തുകൾ സഹിക്കാനാകാത്ത തരത്തിൽ കാഠിന്യമേറിയതും ആകുന്നു മുന്നിലുള്ള മരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ അശ്രദ്ധരായി ജീവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള മരണത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധമില്ലാതെ പോയതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണമെന്തേരിഹി അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ ജനങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മാത്രമേ അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ വമൻ ഇനി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മരണത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഏകാഗ്രതയോടുകൂടെ ഒഴിഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടെ മരണത്തെ ഓർക്കുന്നില്ല ദുനിയാവില ആഗ്രഹങ്ങളും താൽപര്യങ്ങളും ദേഹേച്ഛകളും നിലകൊള്ളുന്ന ഹൃദയം കൊണ്ട് അതേ മനസ്ഥിതിയോടുകൂടെയാണ് മരണത്തെ ഓർക്കുന്നത് ഓർക്കൽ കുറവാണ് ഇനി വല്ലപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഓർക്കാൻ ആളെ കിട്ടുന്നില്ല ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറക്കപ്പെട്ട മനസ്സോടുകൂടെ ആ ഹൃദയം കൊണ്ടേ ഓർക്കുന്നുള്ളൂ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്രം പോലെ എന്ന് മുമ്പ് നാം വിവരിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന നമ്മിലെ അടിസ്ഥാന കേന്ദ്രമായ ഹൃദയം പാത്രം പോലെയാണ് ഒരു പാത്രത്തിൽ മൂത്രം നിറച്ചാൽ മാലിന്യം നിറച്ചാൽ ആ മാലിന്യം അതിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാതെ അതിൽ പാനോ തേലോ തേനോ നിറക്കാൻ സാധിക്കില്ല പാത്രം അങ്ങനെയാണല്ലോ അതിൽ മാലിന്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ലത് നിറക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ മാലിന്യം മുഴുവൻ ഒഴുക്കി കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നല്ലത് നിറക്കുക ഇതുപോലെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത വിചാര വികാരങ്ങൾ നിറക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ മരണമെന്നല്ല എന്തോർത്താലും അതൊന്നും ഫലവത്താവുകയില്ല മായം മായണ്ടായാൽ ഒരു കാര്യം ഒന്നിനും പറ്റൂലല്ലോ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പൊ ഭൗതിക ചരക്കന്റെ മായുള്ള ചരക്കാണെങ്കിൽ എന്തിനാ പറ്റിയ ഒരു ചങ്ങാതി പറഞ്ഞു മുമ്പൊരിക്കേ മായം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ജീവിക്കാനും വെയ്യ മരിക്കാനും വെയ്യ അതെന്തേ ചങ്ങാതി ജീവിക്കാനും മരിക്കാനും വെയ്യ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എങ്ങനെ ജീവിക്ക ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലൊക്കെ രാസവളമാണ് മുഴുവൻ വിഷം പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കാൻ തീരെ പറ്റുന്നില്ല ഇറച്ചിയും മീനോ അത് അത്രയും പറ്റുന്നില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി മായത്തിന്റെ ലോകം മായം കലർന്നത് കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പ്രയാസം എന്നാൽ മരിക്കാനും പ്രയാസം എന്ന് അയാൾ പറയാം അതെന്ത് മരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് മായമുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തേ മരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ ആ കൂട്ടുകാരൻ പറയാണ് അതോ മരണവും നടക്കൂല കാരണം ഇനിയിപ്പോ ഈ മായങ്ങൾ ഉള്ള ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ജനങ്ങളും കലർപ്പുള്ള ജനങ്ങൾ ആളുകളും ശരിയല്ല ഭക്ഷണവും ശരിയല്ല മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് അവൻ കയറ് മേടിച്ചു പോയി കെട്ടി തൂങ്ങിയപ്പോ കയറിലെ മായം കൊണ്ട് കയറ് കുട്ടി താഴെ വീണു അത്രേ ഓ മരിക്കാനും പറ്റണില്ല എന്നാ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് വിഷം കഴിക്കാം അങ്ങനെ വിഷം മേടിച്ച് അത് കഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ഒരു ചെറുതിയോടുകൂടെ അതിലും മായം വിഷത്തിലും മായം എന്നാ ഇപ്പൊ കറണ്ട് പിടിച്ച് മരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച അവൻ ഇലക്ട്രിക് സ്വിച്ചിന് പ്ലഗ്ഗില് കമ്പ്യൂട്ടർ പിടിച്ചപ്പോ ഒരു ചൊറിച്ചിലേ ഉള്ളൂ മരിക്കാൻ മാത്രം കറണ്ടും പലവത്തല്ല ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാനും മരിക്കാനും വയ്യ മായം കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഹൃദയത്തില് മായം മാലിന്യങ്ങൾ നിറക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ മരണത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ അത് ഫലവത്താവുകയില്ല എന്നാണ് ദീൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തു വേണം ഒഴിഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഒറ്റക്കിരുന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് മരണത്തിലും കബറിലും ഞാൻ തനിച്ചായിരിക്കുമെന്ന ബോധത്തോടുകൂടെ ഏകാഗ്രതയോടുകൂടെ നാം മരണം ഓർക്കണം തിരക്കിനിടയിൽ മറ്റു ചിന്തകൾക്കിടയിൽ ഓർത്താൽ അത് ഫലവത്താവുകയില്ല മനസ്സോടുകൂടെ കബറിൽ ഞാൻ തനിച്ചായിരിക്കും മരണ ഭയാനകതയിലും ഭയാനകമായ അവസ്ഥയിലും ഞാൻ തനിച്ചായിരിക്കുമെന്ന ബോധത്തോടുകൂടെ ഒറ്റക്ക് ായ ഒന്നുമില്ലാത്ത മനസ്സോടെ ഒഴിഞ്ഞ മനസ്സോടെ മരണത്തെ ഇങ്ങനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം 
ഇതിന് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മരണചിന്ത വരുന്നില്ലെങ്കിലോ മഹത്തുക്കളായ ഇമാമുകൾ ആ ചിന്ത ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മരുന്നും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു നിങ്ങൾക്ക് മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരുന്നില്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു മരുന്നുണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗം മരണചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗം നിനക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചു പോയ നിന്റെ സമപ്രായക്കാരായ നിന്റെ കൂട്ടുകാർ ഉണ്ടാവും ഓരോ ആളുകൾക്കും അവരുടെ പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾ കുറെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും പരിചയത്തിലുള്ള സമപ്രായക്കാർ നിനക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചു പോയ നിന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ നിന്റെ അതേ പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവരെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മരിച്ചു പോയ നമ്മുടെ സമപ്രായക്കാരെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അവരുടെ മരണം ഓർക്കുക മരിച്ചിട്ട് നാം അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടാകും മയ്യത്ത് പരിപാലന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാകും പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ അവനെ കബറിലടക്കിയപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് പോയി അതിന് സാക്ഷിയായിരിക്കും അങ്ങനെ വൗത്തഹും അവന്റെ മരണം ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക മണ്ണിനാ താഴേക്ക് അവനെ അടക്കം ചെയ്തത് മണ്ണിനടിയിലേക്ക് അവനെ അടക്കം ചെയ്തത് ആലോചിച്ചു നോക്കുക മാത്രമല്ല ആ കൂട്ടുകാരനെ ഈ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനങ്ങളും പദവികളും അവൻ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഒക്കെ ആലോചിക്ക ആ കൂട്ടുകാരൻ ജീവിച്ചപ്പോ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് വലിയ ബിസിനസ് മാൻ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ ദൃഢകാത്തനായിരുന്നു അവന്റെ ജീവിതം ഈ ലോകത്ത് അവൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനവും അവന്റെ അവസ്ഥയും മനസ്സിലൊന്ന് ഓടിക്കുക അവൻ ഈ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥ എന്നിട്ട് അവനെ മണ്ണിലിറക്കി വെച്ചല്ലോ അവന്റെ പാർട്സുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആ മണ്ണിൽ ചിന്ന ഭിന്നമായിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ഓർക്കുക ആ കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യ വിധവയായി പോയല്ലോ അവന്റെ ചെറിയ മക്കൾ അനാഥരായി മാറിയല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ അനുഭവത്തിലും ഓർമ്മയും ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഓർത്തു പോവാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം മരിച്ചു പോയ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഉമർ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു യുവാവ് പെട്ടെന്ന് ശരീരമാസകരം ഒരു വേദന വേദന സാധാരണ ഡോക്ടർമാരെ പോയി സമീപിച്ച് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും വേദന നിൽക്കുന്നില്ല അവസാനം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു മാസത്തോളം ചികിത്സയിൽ കിടന്നു ഡോക്ടർമാർ എന്ത് രോഗമാണെന്ന് നിർണയിച്ചില്ല അവർക്ക് പിടികിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു മാസക്കാലം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിടന്ന ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ആ സഹോദരൻ മരണപ്പെടുകയാണ് അവസാനമാണ് ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതിയത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഉമർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഭാഗികമായി പണി കഴിഞ്ഞ വീട്ടിലേക്ക് വീട് കയറി താമസിച്ചിരുന്നു ഉടനെയാണ് ഈ രോഗം വന്നത് ചെറിയ മൂന്ന് പിഞ്ചു മക്കളാണുള്ളത് ആ സഹോദരനെ നാം പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി അടക്കം ചെയ്തല്ലോ ആ കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യ വിധവയായല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിഞ്ചു മക്കൾ അനാഥരായി മാറിയല്ലോ അവരെ സാധാരണ കാണുന്ന പള്ളികളിലും അതുപോലെ തന്നെ സദസ്സുകളിലും അവർ ഉണ്ടാ ഉണ്ടായിരുന്ന സദസ്സുകളിലൊന്നും അവരില്ല അവർ ഒഴിഞ്ഞുപോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആലോചിക്ക അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയ ആളുകൾ സംസാരിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം കൂട്ടുകാരന്റെ ചിരി നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കണം സ്നേഹിതൻ സംസാരിച്ചിരുന്നല്ലോ നിങ്ങളോട് പലതും അവൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പല തമാശകളും പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചിരുന്നല്ലോ ആ മരിച്ചു പോയ കൂട്ടുകാരൻ അവന്റെ ചിരിയും അവന്റെ സംസാരവും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക 
ينال وقد أكل الدود لسانه وأكل التراب أصنانه أبن نينغالو ود سمساري چيرو ناوان دا ناو إن پوڑوکل کتی ولی چه پوڑوکل بچی چلو وأكل التراب أصنانه ودي وطا أبن دا پلگل مننل تغرن بيننلو ورو پلگل آئي مننل ألنجي چهران إني أدغم تامس ميلا آوستي إلا بن دا پلو ناو ماري يلو Indonesia Bayi itu pida, ammo sen kara na uru mai samsaari kamendi anggo tu buan. Angen eh day itu ti uru mani cakal liana tinja karya ka birti liden de ammai apenum maru maganum samsaari cie. Pandal panik kara yum panca ka kara yum bukti cayaan bendi ya birti liden de aweru kunjino odapam awar roti lirangi. Anggadi lek na dandu bogawe piragil liden de niyandra nam bittu bandu uru jeepi rande pere yum idicce birti. Talchanam abidah bete maru maganum, amma amma iya perum mari cibiru. Aloji kanam abiru da sopnengal takar nadi nyadu. Ah, samayat kay seri ratil nendu beru petan nilai il roda rigil tericibiru na avesta illa mayit gida kunda du. I bini idan kandu kundu kandu. Kandu masam mumbu. Palak kardu kuri kuri hayve wakil. Yenda ana beru da sopnengal takar nello. Kalianam ni cahiy kapet ta penguti yuda awasta yendan, ah biitu kah yuda awasta yendan, idok ka ur kumbu priya pet ta beri, i vidhi yeni kan berunda dengil, yenda bahaya vidha bahaya agenna awasta, yenda makkal lana ader agenna awasta, yella asopnanggalum mati becukun de jan kabarilek bogunna yatra, sondam yatra ekuri cahlo jicuku, nama lu panah dum plan cahiy yendan lalu, biitu po mugalilek kuru. Orang tertunggu orang pandai 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 dah lenda. Ii musaik datang tu mati ti semen de perikan ni dalam tarah mati tu. Bila kudiya granite ti ta lenda. Pih kaccha batan je ini nas tanapanam. Kali ga mai orang mati mati mana riri. Itu tu korce nanna kia lenda. Yang tak ke planan. Makala kajian anggar ini maru makanu mudung kena kiri berindah ranggam. Anda biru puni di tempat anda gurun bama biru tamasik anda rengga dokka, nama lu sopnang kanan anda di le. Kanan lu korpel le, uru bace, itu nada nu kan dek, kama lengi nada kahade boleh kah. Ini boleh ni, ada uji kanan itu, itu, itu sampai kan, ini plan galak kah sampai kan, um nada kan, um sahaja tu yulah tu boleh. Ni marich ni anda gurun batil ni, anda abera baki ya kini anda sopnang galum, pradirsa galum, nada kah, ta awasta il ni anda marana yatra, adum sampai kan, kudel sahaja tu yulah gairi le. Aduh gundah ni, anak aloji kanam, orangnya mana sahaja. Ni janda ram ni aloji cik gundiri kanam. Macul lah, utuh kan, orang maranam. Ninda maranam umai ini kambar cahaya nam. Ninda maranam yatra umai umai ini cinti kanam. Falyang luril insanu kulla saatin fi atra fihi wa alaihi. Manusia ni deh deh sama yaitu mabenda apa yang benggali lekum pad segali lekum no kanam. Curu curu kulla masil power kulla kai kado galunde, sunnera maya kabil unde, nalla seri ramunde. Falyang luril insanu kulla saat tinfi atra fihi wa alaihi. Alleyo manusia ede ede samay tum ninda awaya bengali lek ni no kanam. Hindi na no kunad, no kit falyata zakar falyata dabar. Anna ha kai fat kulu hadidan. Eni ku ipan alla masil power kulla kai unde kai unde. Pauh risam mula, seri ramunde, nalla sahun neriya mula, muka munde, ya lla munde, anna ha, pelle ta dabar anna ha, kai fat ukuru hadi dan, itu ke yang ngene ya, ini kum purukal kadicu dinu ga, ya naloji kanam, enda ini kai ling ngene purukal ngene kadicu dinu lo, enda kabilat purukal geri, enda kabilat, abery kuti wali kumel lo, naloji kanam, matra mella, wa kai fat ta fat ta fat ta ta ila muha. Kende asli gan allah ambil piring je, ada allah am cina binna mai kabaril durgan tambamik na awastail, ar kum benda ta arum kanda alodi pogun na awastail kabaril ulla kitap, ada arujikanam. Fama ala badani shayun 
ഇല്ല ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഭാഗവും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല വഹുവത്തൊഴമത്തുദൂത് പുഴുവിന്റെ ഭക്ഷണമല്ലാത്ത ഒരു ഭാഗവും എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ബോധ്യപ്പെടും മാത്രമല്ല ഈ ദുനിയാവ് കൊണ്ട് സമ്പാദിച്ച് ഇത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കൊഴുപ്പുകളുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തടിച്ച ഈ ശരീരം ഈ ശരീരമെല്ലാം പുഴുക്കൾ തിന്ന് പുഴുക്കളുടെ ഭക്ഷണമല്ലാത്ത ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് എന്റേതെന്ന് പറയാനുള്ളത് പുഴുവിന്റെ വയറ്റിലെ ഭക്ഷണം അതൊക്കെ എനിക്ക് എനിക്ക് സ്വന്തം എന്ന് അവകാശപ്പെടാനുള്ളത് എനിക്ക് പിന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കാംക്ഷിച്ച് സമ്പാദിച്ച ജ്ഞാനവും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കാംക്ഷിച്ച് ചെയ്ത സൽപ്രവർത്തികളും അത് മാത്രമേ എനിക്ക് എന്റേത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അഭ്യസിച്ച ജ്ഞാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത അമലുകൾ നാട്ടുകാരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും സമ്മാനവും കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത അമലുണ്ടല്ലോ ദീനി വൈജ്ഞാനിക സാമൂഹിക മണ്ഡലത്തിൽ നീ അർപ്പിച്ച സ്തുത്യർഹമായ സേവനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് ജനങ്ങളുടെ പുകഴുത്തൽ കിട്ടാൻ അവരുടെ പ്രശംസ കിട്ടാൻ അവരുടെ സമ്മാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നീ അത് ചെയ്തതെങ്കിൽ അത് ഖബറിൽ നിനക്ക് വെളിച്ചമാവുകയില്ല മഷറയിൽ നിനക്കത് തണലാവുകയില്ല ആഹ്റത്തിൽ നിനക്ക് രക്ഷക്കത് പര്യാപ്തമാവുകയില്ല നിനക്ക് നിന്റേതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം അവന്റെ പ്രീതി കാംക്ഷിച്ചു വേണ്ടി ചെയ്ത അമലുകളും അവന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി നീ പഠിച്ച അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനങ്ങളും ഇതല്ലാത്തതൊന്നും നിനക്ക് നിന്റേതായി ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് മഹാനായ അബുദ്ധർദാഹു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പൊ മരണം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗം അത് ഉണ്ടായി കിട്ടാനുള്ള മാർഗം നിങ്ങളുടെ സമപ്രായക്കാർ മരിച്ചു പോയതും അവൻ്റെ മരണാനന്തരം അവൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ അവസ്ഥയും അവനിപ്പോൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചു നിന്നിരുന്ന അവൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനും ഇതൊക്കെ നിരന്തരം ആലോചിക്കാം അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഈ മഹാനായ സഹാബി വര്യൻ അബുദ്ധർ ദാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാ ചക്കർത്തൽ മൗത്ത മരിച്ചു പോയ നിന്റെ ഒരു സ്നേഹിതനെ നീ ഓർത്താൽ അവനെ ഓർത്തിട്ട് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കരുത് അവന്റെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിന്നെ സങ്കല്പിക്കുക കൂടി വേണം നിന്റെ ആ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാളായിട്ട് നീ നിന്നെ എണ്ണണം മഹാനായ ഇബിനു മസ്ക്രൂദ് അള്ളാഹു എന്നു പ്രമുഖ സ്വഹാബി വര്യനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ അസഹീദോ വിജയി ആരാന്നറിയോ ആരാ വിജയി വിജയിച്ച ആളാരാ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും വിജയിച്ച ആളാരാ മറ്റൊരു തന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് പാടം ഉൾക്കൊണ്ട ആളുകൾ വേറൊരാളെ അവസ്ഥ കാണുമ്പോ അതിൽ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം ആ അതാണ് മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചതിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധി തന്നതിൽ ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആയാത്തുകളുണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുക അവനെ കാണുമ്പോൾ അവന്റെ അവസ്ഥയായി എനിക്ക് പൊതില്ലല്ലോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ അവനെ പോലെ ആയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കല്ല വേണ്ടത് പിന്നെയോ ആ സ്ഥാനങ്ങളിൽ താൻ ആയാൽ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുക കൂടി വേണം അങ്ങനെ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണ് സഴീതിങ്ങൾ വിജയിച്ച ആളുകൾ എന്ന് മഹാനായി ഇവനു വസ്ത്രോദ്രതി അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഈ ദുനിയാവിലെ എന്തൊരു ചരക്ക് നിനക്ക് കിട്ടിയിട്ടും അതിൽ നിനക്ക് സന്തോഷം വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പണം കിട്ടി കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വീടുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം നിന്റെ കീഴിലുണ്ടായി എന്താകട്ടെ ഈ ദുനിയാവിലെ ഒരു വിഭവം നിന്റെ മുന്നിലെത്തി ഈ ദുനിയാവിനെ ഒരു ചരക്ക് നിനക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് മഹുമാത്വാബ കൽബുഹു നിന്റെ ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷമുണ്ടായാൽ 
ينبغي أن يتذكر في الحال ودنا وركل من الكنور بندمان بانغ كتي سكان كتي بيبانغل كتي أنعنا من الكنور سندوش من داعنا سمايت ينبغي أن يذكر في الحال ينبغي أن يذكر حال لا بد له من مفارقته ودنا أروي كنا دنا 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 بلا Ini bertu biri ni boleh agalah dana. Ipa panan de, nala ini panan dah boleh nu paraya am betul la. Ipa biri de, ini bertu ni kita tera dah masih kuno paraya am betul la. Yambari, ayi yaku na mufa mufara katuhu. Adil lenda bertu biri ni boleh endi baru mana cinta. Dana tenla unda agan. Mahana ayah ibnu mutiri yang nak nyani, nala ra ila dairihi. Oru beriya mahana. Adeh oru kuchhi biri de sunnah ra biri de. Virin dah kiter virin dah beril na virti lek noki, fa arja bahu fesnu ha, nalla vir alhamdulillah, saugiriya pradama ya vir, ahihi ke noga, bijaya mundu gairi tila ananda nambu da neda awu padi pici tuundal lo, nalla saugiriya pradama ya vir, nalla uru wahana u, nalla uru bariye u mana yen neda awu padi pici tuundal lo. Vir in da panika de pici beril orang ini na virti lek noki ya ibnul mutiye. Fajar bahu hasilnya adinda bangi um saugir dia um kandang acer dia perut. Summa baka udah tetenne amahan putik karanyo. Biada kandang adinda saugir saugir dia um bangi ak kandang albudam albudam perut udah tetenne summa baka amahan karaya. Summa kala amahan karanyo gundo parai gayaan laulal maut. Lakuntu bika masrura, marana lengan kita biade, ninda kahir tetil nyan sandus tanah itu ayirunno. Lewulal maut, marana milang kil, marana milang ayirunno engil. Lakuntu bika masrura, biade, ninda kahir tetil nyan sando shawan aguma ayirunne ne. Adun dallo, adun dallo, adun dau benda biade, ni attra. Sunneri ya, ini anjurungi, ini dah munil. Ini ke tamas sasa jamaah, ni leh ilmi, ni leh gurun dun dengilum. Mereka nama orang kumbai ni kadil sendosha mila. Indo paranye, ah mahatma u putik karanya dah ini ceritra karen marega perut tu nu. Aduh gundu priya petaveri, itu orang kan allah mai rende. Ni rendaram nama kita sama praya kan orang mereka nama um, abel orang pinne yunda, abel orang kudum batin da, awaste yunda, orang tu gundu iri kega. Perisudah diin para Yunno, mara nam muni lullah manusia, mari kya anullah bene, ninda asa ni undu curuku. Mahana ibnu Umar Abdullah ibnu Umar Rali Allahu anhu ma tanggalod, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baranju, ibnu Umar ini bilicu gundu ya Abdullah, Allahu Abdullah, ida asbah tane ni neeram pular nahl, neeram bulat tu ninda bedroom milen dani ite. Ninda muka umbaio kani kerjigi berti ya kial, fala tu hadis nafsa kabil masa. Sandiya samaya tinda gaire tilni pradi utsha vekenda. Eram bolat tu subehi ayi. Ninda viri pil ninda ni itu nil kumbu, fala tu hadis nafsa kabil masa. Wai gun neerat tinda gaire tilni ninda manusi noda seri irat tode gyaran di parayenda. Ya abila eram bolat tal wai gun neer agun dani kene ke pradi utsha vekenda. Wahida am seita sandia samayam mereni jiwik ni nak jiwidam kiti itu dengil fana tu hadis nafsa kabi sabah neeram pula rum bol nyan unda agu mendni ura piken da Abdullah adu unde wakuz min hayat tikali mautika ninda jiwidat tilin da mara natin event adu ni pidicho ni nak teraya samayam do beraya macam tu ni adu unde jiwidat samayat mara natin event adu ni uri kiko Wamin sihati ka, lisa kami ka, roga bandi dina ikut nikirak guna samai itu dina kau pala dum cie am beti la soali ha ya amelu gulu ma i bandar padang beti la, adu gundu wakud min sihati ka, lisa kami ka, aruge samai am ubeyo ka puriti kau roga bandar pina beti la, fa inna ka ya abdullah, la tadiri masmu ka goda. Allah yo abdullah, nala ninda nama menda agu menda dina kari illa. Jalan pun Abdul lah, nallah perih boi itu, majit tu yang nak. Majit tadi kali ni ada inca peran dah, nanti ni nak kari illa, urup aje. Sakti agum malenggi, sakti agum, bijai agum malenggi, para haji dan agum. Aduh, nuh ni nak kabe dulu lah, illa. Aduh, gundel. Amida mah ya, agreh um, pradiyuchi um, ni nak tu berenda Abdul lah. 
മരണത്തിന് ശേഷമുള്ളതിന് വേണ്ടി നീ ഈ ജീവിതകാലത്ത് അധ്വാനിച്ചോ എന്ന് ആ മഹാനായ സഹാബിവര്യനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ ഉപദേശിക്കാണ് ഒരിക്കെ സഹാബത്ത് പറയാൻ അത്തലാ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ ദാത്ത വശിയ ഒരു സന്ധ്യാ സമയത്ത് നബി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ പള്ളിയിൽ കൂടിയിരുന്നു വീടും പള്ളിയും തൊട്ടടുത്ത ആൾ മദീന പള്ളിയോട് ചേർന്ന ചെറിയ ചെറിയ റൂമുകളാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ വീട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഒരു സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഒരു വൈകുന്നേര സമയത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് പക്കാല പള്ളിയുടെ ചാരത്ത് അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ നിലകൊണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു അയ്യുഹന്നാസ് ജനങ്ങളെ എന്തേ വിളിച്ചത് നാണമില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ലജിക്കുന്നില്ലേ ആ സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഞങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് നബി പറഞ്ഞത് അമാ തസ്തഹിയൂനമിനല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നില്ലേ ആലൂവമാതാക്കയാറസൂലല്ലാ എന്തേ ലജ്ജ തോന്നാൻ ഒരു പുതിയ സംഭവം എന്തേ നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ ഫക്കാല ആ സമയത്ത് ലജ്ജിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാൻ കഴിയാത്ത അത്ര നിങ്ങൾക്ക് തിൻ ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്ര അളവിൽ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണാക്കുന്ന അളവിൽ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം സൂക്ഷിക്കണം തിന്നാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരണം വരെ ഭക്ഷിച്ചാലും തീരാത്ത അത്ര നിങ്ങൾ വാരി വലിച്ച് കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ യോവത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തത് നിങ്ങൾ ആശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റാത്തത് നിങ്ങൾ പണിത് നിങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു താമസിക്കാൻ എത്രയാണ് വേണ്ടത് ഒരു വിശാലമായ ബെഡ്റൂം ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് റൂം നല്ല കിച്ചൺ നല്ലൊരു ഓഫീസ് റൂം അതിഥികൾ വന്നാൽ സൽക്കരിച്ചിരിക്കാനുള്ള റൂം പിന്നെ പതിനാറായിരം റൂം ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ വെറുതെ ഭാര്യക്ക് പണി നേരം വെളുത്ത അവൾ ചൂലും മുറവുടുത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വയ്യാണ്ടായി എൻ്റെ നടുവേദന തുടങ്ങിയെന്ന് ഭാര്യ പറയും റസൂറുല്ല പറയാനൂനും നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റാത്തത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഹയവാനെ വിഡ്ഢി നിനക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള വിഭവം ഒന്നും നീ ഒരു കിട്ടൂല നാണമില്ലേ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ലജ്ജിക്കാത്തത് എന്തേ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറയാൻ താമസിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ലോകത്ത് വലിയ വലിയ അഹങ്കാരികൾ കഴിഞ്ഞു പോയി സ്വാലിഹി നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ച ആളാണ് ശദ്ദാദ് രാജാവ് ശദ്ദാദ് രാജാവ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ അഹങ്കാരി വലിയ ദിഖാരി സ്വാലിഹി നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ജനങ്ങളോട് വാഴ്ന്നു പറഞ്ഞു ഉപദേശം നടത്തി അല്ലയോ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്താൽ മരണാനന്തരം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം നൽകുമെന്ന് സ്വാലിഹി നബി അലഹി സ്വലാം തന്റെ ജനതയോട് ഉണർത്തി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് അള്ളാഹു സുജൂത് ചെയ്താൽ മരണാനന്തരം ആ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരും ഈ ഉപദേശം കേട്ട സമയത്ത് അക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന രാജാവായ ശദ്ദാദ് പറഞ്ഞു സ്വാലി നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ മരിക്കണല്ലോ മരണാനന്തരല്ലേ ഈ സ്വാലിഹ് പറഞ്ഞ സ്വർഗം കിട്ടുള്ളൂ അതിനിപ്പോ മരിച്ചു പോണ്ടേ മരിച്ചു പോയിട്ടല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റൊന്നും അല്ല എന്നെ അനുസരിച്ച് എനിക്കൊരു സുജൂത് ചെയ്താൽ ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം നൽകാം സ്വാലിഹ് പറഞ്ഞ സ്വർഗം കിട്ടണമെങ്കിൽ മരിച്ചു പോണം ഇതിന് മരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ എനിക്കനുസരിച്ച് എന്റെ മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്താൽ ഇവിടെ തരാം സ്വർഗം ജനങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കേണ്ട താമസം ശദ്ദാദ് രാജന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നവർ തല കുനിച്ചു സുജൂത് ചെയ്തു ആ രാജാവിനെ അനുസരിച്ചു അതാണ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന അനുഭൂതി അതാണ് ജനങ്ങളിൽ എത്തിപ്പിടിക്കാഹിറത്തിലെ സുഖം അവിടെ എത്തിയിട്ടല്ലേ എന്ന് ആലോചിച്ച് അത് തട്ടി മാറ്റും ഇത് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമാണ് ജനങ്ങൾ ഉടനെ ശദ്ദാദ് രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്തു അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ പണിയെടുത്ത് വർഷങ്ങൾ ക്ലേശിച്ച് നയന മനോഹരമായ ശില്പ ചാതുരിയുള്ള ഒരു സ്വർഗം ശദ്ദാദ് രാജാവ് ഈ ഭൂമിയിൽ പണിതുയർത്തി നല്ല കാണാൻ മുഞ്ചുള്ള അരുവികളുള്ള തരുണീ മണികളുള്ള എല്ലാവിധ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുമുള്ള 
കണ്ണം ജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗത്തോപ്പ് ശ്രദ്ധാദ് രാജാവ് തൻ്റെ അധികാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അടിമകളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ച് വർഷങ്ങൾ പണി പണിതുകൊണ്ട് ഒരു സ്വർഗമുണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ആ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്താൻ രാജാവും പരിവാരങ്ങളും നടന്ന് നീങ്ങുകയാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് സ്വർഗ കവാടത്തിങ്കലെത്തി രാജാവ് ഒരു കാലെടുത്ത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ കവാടത്തിങ്കൽ ഒരു കാല് കയറ്റി വെച്ചു അപ്പോഴാണ് അസ്രായിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ ശ്രദ്ധാദ് രാജാവിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കുന്നത് ആ സ്വർഗ കവാടത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ ശ്രദ്ധാദ് രാജാവ് മുഖം കുത്തി വീണോ നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിങ്ങൾ പണിത് നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാൻ പറ്റാത്ത അത്ര വാരി വലിച്ചു കൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടാൻ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തത് കൊതിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവനെ നീ ആഹ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് നാണം വരാത്തത് ഈമാന്റെ കുറവെന്നെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നബിസ്വല്ലാസ്ലം ഒരിക്കെ മൂന്ന് കമ്പുകൾ എടുത്തു വന്നു പൊള്ളിക്കഷ്ണങ്ങൾ ഇമാം അഹമ്മദ് ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ കാണും മൂന്ന് കൊമ്പിൻ കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ മരുഭൂമിയിലെ മണലാരുണ്യത്തിൽ തൊട്ടു മുന്നിൽ തന്നെ ഒരു കമ്പങ്ങ് കുഴിച്ചിട്ടു കുത്തി നിർത്തി ഒരു കൊള്ളിക്കഷ്ണം തൻ്റെ മുന്നിൽ കുത്തി നിർത്തി വേറെ ഒരു കമ്പെടുത്ത് അതിൻ്റെ അടുത്തും കുത്തി നിർത്തി അമ്മ സാലി സഫ അപഹു മൂന്ന് കമ്പ് കൊണ്ടാ വന്നത് ഒരു കമ്പ് മുന്നിൽ തന്നെ കുത്തി നിർത്തി വേറെ ഒരു കമ്പ് ഉണങ്ങിയ കമ്പ് അതിനടുത്തും കുത്തി നിർത്തി അമ്മ സാലിസ മൂന്നാമത് കൊണ്ടുവന്ന കരുതി വെച്ച കമ്പ് അകലെ കുത്തി എന്നിട്ട് ഫക്കാല റസൂലുള്ള ഞങ്ങളോട് ലഭി ചോദിച്ചു സാഹബത്ത് പറയാഹാദ് എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ പുല്ലാഹുവാണ് പുള്ളര് കളിക്കും പോലെ പുള്ളര് കളിക്കുമ്പോ കൂടാരണ്ടാക്കി പുട്ട് ചുട്ടൊക്കെ കളിക്കലുണ്ട് ഇതുപോലൊരു കളി എന്നല്ല ഞങ്ങൾക്കൊന്നും തിരിഞ്ഞില്ലല്ലോ മൂന്ന് കമ്പ് ഈ മണലിൽ കുത്തി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു റസൂലും അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനെ അറിയുള്ളൂ ഫാല റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു ഇത് പുള്ളക്കളിയല്ല ഇത് കുട്ടിക്കളിയല്ല എന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ കുത്തി നിർത്തിയ ഈ കമ്പുണ്ടല്ലോ ഹാദൽ ഇൻസാൻ ഇതാണ് മനുഷ്യൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് മനുഷ്യനാണ് വാദൽ അജലു തൊട്ടടുത്ത് ഈ കുത്തിയ കമ്പുണ്ടല്ലോ ഇത് അവന്റെ മരണമാണ് ഇത് മനുഷ്യൻ ഇത് മരണം വാക്കൽ അമലു ആ അകലെ കിടക്കുന്ന ആ കമ്പുണ്ടല്ലോ അത് അവന്റെ ആശയാണ് മനുഷ്യൻ ആ ആശയുടെ നേരെ ഓടിയെടുക്കും ആ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പിറകെ ഓടുന്ന മനുഷ്യനെ മരണം വന്ന് റാഞ്ചി എടുക്കും ദൂനൽ അമലി ആശിച്ചതിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കാത്ത വിധം മരണം അവനെ റാഞ്ചി എടുക്കും ഇതേ ആശയം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഇമാം ബുഹാരി തന്റെ സഹീഹിലും ഉദ്ധരിച്ചതായി കാണാം ബുഹാരിയിലുണ്ട് ഇതേ ആശയം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് സ്വാഭത്ത് പറയാ ഹത്തലന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാസ്ലമ ഹത്തൻ മുറബ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഇതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചത് അല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കണം പഠിക്കണം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണം മറന്നു പോകരുത് ഒരിക്കൽ മണലാരുണ്യത്തിൽ ലഭി തങ്ങൾ സമചതുരത്തിലുള്ള ഒരു കള്ളി വരച്ചു സമചതുരത്തിലുള്ള ഒരു കള്ളി വരച്ചു എന്നിട്ട് ആ സമചതുരത്തിന്റെ കള്ളിയിൽ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു വര വരച്ചു ആ മധ്യത്തിലുള്ള വരയുടെ ഇടതുഭാഗത്തും വലതുഭാഗത്തും ധാരാളം കൊച്ചു വരകളും വരച്ചു സമചതുരമുള്ള ഒരു കള്ളി ആ കള്ളിയുടെ മധ്യത്തിൽ ഒരു വര അതിൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് കുറേ വര വലതുഭാഗത്തേക്ക് കുറേ വര ഈ കള്ളിയുടെ പുറത്ത് കുറേ അപ്പുറത്തൊരു വര മുകളിലും വരച്ചു ഇതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ റസൂല് സഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ആ സമയത്ത് റസൂല് പറഞ്ഞു ഈ സമചതുരമായ കള്ളിയുടെ മധ്യത്തിലുള്ള വര കണ്ടോ ഇത് മനുഷ്യനാണ് ചുറ്റുഭാഗത്തും സമചതുരത്തിലുള്ള കള്ളി അവന്റെ അചലാണ് അവന്റെ ഡേറ്റ് അവന്റെ അവധി അവധിയുടെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല ഈ കള്ളിയിൽ മധ്യത്തിൽ ഈ വരുള്ളത് പോലെ മനുഷ്യൻ ആ വരയെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിലകൊള്ളുന്ന ഈ സമചതുരമുള്ള ഈ കള്ളി അവന്റെ അചലാണ് അവന്റെ ഡേറ്റ് 
ഈ വരയുടെ ഇടതു ഭാഗത്തും വലതു ഭാഗത്തും ഞാൻ വരച്ച കൊച്ചു വരകൾ അവന് ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വിപത്തുകളുമാണ് ഈ കള്ളിയുടെ പുറത്ത് മുകളിൽ ഞാൻ വരച്ച വരയുണ്ടല്ലോ വതാക്കൽ അമലു അതവന്റെ കൊതിയാണ് അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ട് അവന് എത്തൂല കാരണം അവനെ വലയം ചെയ്ത് അവനെ ഈ പെട്ടിക്കൂട്ടിന് അവന്റെ അവധി ഇട്ടിരിക്കുക പുറത്തുള്ള ആ കൊതിയിലേക്ക് ഒരിക്കലും അവൻ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റൂല എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുക ആശ ആഗ്രഹം പ്രതീക്ഷ ഇതൊക്കെ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ ദുനിയാവ് ഉണ്ടാവുമോ ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വീടുണ്ടാവുമോ ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കച്ചവടം ഉണ്ടാവുമോ എന്തിനധികം നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം പറഞ്ഞു ഈ ആശയവും അഭിലാഷങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും അത് ദുനിയാവിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമായ സംഗതികളാണ് അതില്ലെങ്കിൽ ദുനിയാവ് ഉണ്ടാവില്ല ആശയില്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷകളില്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ദുനിയാവുണ്ടാവില്ല ആശയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്ക് പ്രതീക്ഷകൾ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ഉമ്മിൻ കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ പോലും കൊടുക്കൂല എന്തിനാ ഈ കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ ഗ്ലാമർ ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കുന്നത് വല്ല കുപ്പിപ്പാലോ വല്ല ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഒക്കെ തന്നെ കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കാം മുലയൂട്ടി ആ ഗ്ലാമർ പോകും അല്ലേ ഇപ്പോഴെ തന്നെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ അതാ ആലോചിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷ മുന്നിൽ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞു വളർന്നാൽ ഉമ്മാന്റെ മോന് വളർന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ മോള് വളർന്നാൽ എന്താകും പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് പ്രതീക്ഷയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനും അതിന്റെ ഉമ്മ അതിന്റെ തള്ള മുലയൂട്ടുകയില്ല ഒരൊറ്റ കർഷകനും കൃഷി ചെയ്യൂല ഒരു കച്ചവടക്കാരനും കച്ചവടം ചെയ്യൂല ഒരു നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിയും വീട് വെക്കൂല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ഉണ്ടല്ലോ കൊണ്ടാ അത് ആവശ്യമാണ് അത് അനിവാര്യമാണ് പക്ഷെ തെറ്റ് എവിടെ അറിയോ ആഹിറത്തെ തകർക്കുന്ന ആഹിറ വിഭവങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ പ്രതിബന്ധമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ആശകളും പ്രതീക്ഷകളുമാണ് കുഴപ്പം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് എന്താ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ ദുവ ചെയ്ത ദുവ ആ ദുവ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ദുവ ഇപ്പം എന്നാ പഠിച്ചോനെ ബിസിനസ് ഒന്ന് ഉഷാറാക്കണേ പഠിച്ചോനെ ബിസിനസ്സിൽ പറക്കത്ത് തരണേ കരഞ്ഞിട്ട് ദുവ ചെയ്ത ഈ ഒരു ദുവ ഉള്ളല്ലോ നമുക്ക് പഠിച്ചോനെ സാമ്പത്തിക ക്ലേശമുണ്ട് പഠിച്ചോനെ അസുഖമാണ് എൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് മാറ്റണം പഠിച്ചോനെ മരിക്കുമ്പോൾ ഇമാൻ താന്നും പറഞ്ഞ് കരയുന്ന എത്ര ആളുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലേ ഉസ്താദെ ദുവാ ചെയ്യണം ആഹ്റം നന്നായി കിട്ടാൻ ദുവാ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന എത്ര ഇക്കമാരുണ്ട് ഉസ്താദെ ബിസിനസ് ഒക്കെ മോശമാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഒരു വഴിയില്ല സാമ്പത്തിക തകർച്ചയാണ് ഈ ദുനിയാവിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുന്നു ദുവാവസീയത്താക്കുന്നു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് തൻ്റെ ഉഹറവിയായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ വസീയത്താക്കുന്ന എത്ര വിശ്വാസികൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കും അങ്ങനത്തെ പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നില്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ കാണാം അള്ളാഹുവേ ദുനിയാവ് ഒരു തരം ദുനിയാവിൽ നിന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു ഏത് തരം ദുനിയാവ് തമ്നവ് ഹൈറൽ ആഹിറ ഗുണകരമായ ആഹിറത്തിന് പ്രതിബന്ധമാകുന്ന ദുനിയാവ് ആഹിറത്തിൽ ഹൈറ് കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് വിഘാതമാകുന്ന ദുനിയാവ് ആ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് നിന്നോട് കാവൽ തേടുന്നു പഠിച്ചോനെ ഈ ദുനിയാവ് കൊണ്ട് ആഹിറം തകരരുത് ഒരു തരം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നിന്നോട് കാവൽ തേടുന്നു കാവൽ ചോദിക്കുന്നു ഒരു തരം ജീവിതം ഗുണകരമായ മരണം തകർക്കുന്ന ഗുണകരമായ മരണം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വരുത്തുന്ന ജീവിതം ഗുണകരമായ മരണത്തിന് പ്രതിബന്ധമാകുന്ന ജീവിതം പഠിച്ചോനെ അങ്ങനത്തെ ജീവിതം വേണ്ട പഠിച്ചോനെ എത്ര സുഖം നഷ്ടപ്പെട്ട അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതം വേണ്ട റബ്ബെ പ്രതിബന്ധമാകുന്ന ആശകളിൽ നിന്ന് നിന്നോട് കാവൽ തേടുന്നു കൊതികൾ കൊതികളിൽ നിന്ന് നിന്നോട് കാവൽ തേടുന്നു ഏത് കൊതികൾ അമലിൻ അത് തടസ്സമാകുന്നു ബിസിനസ് നന്നാകണം കൃഷി നന്നാകണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കൊതി ആ കൊതി കൊണ്ട് പള്ളിയിൽ ജമാത്തിന് പോകുന്ന മുടങ്ങി ഈ അവസ്ഥ വരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവനെ നിന്നോട് കാവൽ തേടുന്നു ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്ത അള്ളാഹു ദ്വാ സ്വീകരിച്ചാലോ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനു
ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു രസകരമായ സംഭവം കാണാം ഒരിക്കൽ ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാം ബഹുവ ജാലിസിനൊരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു തറയിലൊരു പാറക്കല്ലിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു പടുവൃദ്ധൻ ഒരു വന്യ വയോധികൻ തൂമ്പയെടുത്ത് ഭൂമി ഇങ്ങനെ കിളക്കുന്നുണ്ട് ആ അടവ് തെറ്റിയ ഈ കാക്ക ഇളവൻ നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ വയ്യ കുനിഞ്ഞുകൂടി അദ്ദേഹം തൂമ്പയെടുത്ത് ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ കിളക്കുക ഈ രംഗം ഈസാന വേദിച്ചാൻ കണ്ടു അല്ലാത്ത അത്ഭുതം തോന്നി കണ്ടോ ആ മനുഷ്യൻ ഇത്ര വയസ്സായിട്ടും അധ്വാനിക്കുന്നു ഉടനെ ഈ രംഗം കണ്ട ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തു ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാം ദുആ ചെയ്തു എന്താ പഠിച്ചവനെ ആ പടുവൃദ്ധന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും നീ ഒന്ന് ഊരി വലിച്ചെടുക്കണേ പഠിച്ചവനെ ആ വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ അധ്വാനിക്കുന്ന തൂമ്പെടുത്ത് കണക്കുകപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതീക്ഷകളെ ഊരിയെടുക്കണേ റബ്ബെ ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സന്ദർഭം ആ ഘട്ട പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട താമസം ആ വൃദ്ധൻ തൻ്റെ തൂമ്പ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ കിടപ്പ തൂമ്പ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ കിടന്നു ഫലബിസ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു സുമ്മ കാല ഈസ ഈസാ നബി അലി സ്വലാം രണ്ടാമത് പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹു മർദുദ് ഇലൈഹിൽ അമല പഠിച്ചവനെ ആ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹങ്ങളെ നീ ഒന്ന് ഊരിയെടുക്കണേന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ആ തൂമ്പ് വെച്ചാൽ കിളവൻ അവിടെ കിടന്നു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാം രണ്ടാമത് പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹു മർദുദ് ഇലൈഹിൽ അമല ആഗ്രഹങ്ങളെ ആ മനുഷ്യന് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക റബ്ബെ ഉടനെ തൂമ്പെടുത്ത് വീണ്ടും അയാൾ കിളക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ അവസ്ഥയൊക്കെ കണ്ട ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാം പതുക്കെ ആ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് കിടന്നല്ലോ പണിത് പണിത് ക്ഷീണിച്ച് കിടന്നതാണ് അതല്ല ഞാൻ ഈ തൂമ്പ് കൊണ്ടിങ്ങനെ അധ്വാനിച്ചപ്പോ അപ്പൊ കാലത്തിൽ ഈ നഫ്സി എന്റെ മനസ്സിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ മനസ്സിനോട് പറയാൻ ഇത്ര വയസ്സും പ്രായക്കായില്ലേ ഇനിയിപ്പോ പിള്ളേരെ അധ്വാനിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് കഴിച്ചാ വീട്ടിൽ കൂടിയാ പോരെ എന്ന് എന്റെ മനസ്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉടനെ ഞാൻ അതവിടെ വെച്ചു രണ്ടാമത് സുമ്മ കാലത്തിൽ ഈ നഫ്സി എന്റെ മനസ്സ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു ചങ്ങാതി കാര്യം അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ പിള്ളേരങ്ങനെ ആശ്രയിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട നിൽക്കണോ നിനക്കുള്ള അത്ര ആ കാലം നീ ജീവിക്കണല്ലോ ഉള്ള അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയ ആയുസ് നീ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ആ കാലത്ത് നിനക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണവും വരുന്നോ ഒക്കെ അത് വേണല്ലോ ഒരാളെ മുന്നിൽ നീ എന്തിനാ കൈ നീട്ടുന്നു എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സെന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പണിയാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ആവശ്യത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ആക്ഷേപാർഹമായ ആഗ്രഹം ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറ്റി അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉഹറബിയായ നേട്ടത്തെ തകർക്കുമെന്നത് കൊണ്ട് അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിക്കാനുള്ള മനുഷ്യൻ അകന്നു നിൽക്കണമെന്ന ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആരിഫീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പറയാൻ അനക്ക റജുലിൻ മാദ്യൻഹു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ അറിയോ റജുലിൻ മാദ്യൻ ഒനുക്കഹു ഒരാളെ പോലെയാണ് അയാൾ അയാളെ കഴുത്ത് നീട്ടിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മറ്റൊരാൾ ഉയർത്തി പിടിച്ച വാളും കൊണ്ട് മുന്നിൽ നിൽപ്പുണ്ട് അയാൾ വെട്ടാൻ വേണ്ടി വാൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചിരിക്ക ഞാൻ എന്റെ കഴുത്ത് നീട്ടി അയാൾ അയാളെ കഴുത്ത് നീട്ടി കാണിച്ചു കൊടുത്തിരിക്ക ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഒരാൾ കഴുത്ത് നീട്ടി കാണിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വേറൊരാൾ വാള് ആ കഴുത്ത് വെട്ടാൻ വേണ്ടി വാൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ കഴുത്ത് നീട്ടിയവനെ പോലെയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ആരിഫായ ഒരു മനുഷ്യൻ പറയാം വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ഈ വെട്ട് വരുന്നത് അറിയാൻ പറ്റുമോ ഇസ്ലാമിന്റെ വെട്ട് ഏത് സമയത്തും വരാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ വെട്ട് കാത്ത് കഴുത്ത് നീട്ടി പിടിക്കുന്നവരെ പോലെ നമ്മളും ജീവിക്കണമെന്ന സന്ദേശമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം നമുക്ക് നൽകുന്നത് അള്ളാഹു അത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ വാഹ്റുദാൻ അസ്സാം